என் உயிரிலும் மேலான ஜோதிட ஆன்மீக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் ராமநாதபுரத்தில் இருந்த தனசேகரனின் அன்பான வணக்கங்கள் இப்போ இன்றைக்கி இந்த சனி பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரை ரிஷபராசிக்கும் துலாம் ராசிக்கும் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சிறிய கண்ணோட்டத்தை நம்ம பார்ப்போம் ரிஷபராசிக்கு நட்பு கிரகம் தான் சனீஸ்வர பகவான் அப்போ துலாமுக்கும் அவர் நட்பு தான் இப்போ இங்கே ரிஷபத்துக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு சனி போயிடுவார் ஏன்னா அஷ்டம சனியிலிருந்து ரிலீஃப் ஆகிறார் அப்போ சனீஸ்வர பகவான் ரிஷபத்துக்கு ஒம்பதுக்கு போகிறார் அப்போ சனியினுடைய தாக்கம் அந்த அஷ்டம சனியினுடைய கடுமை உங்களுக்கு குறையுது பயம் இல்லை அப்போ துலா ராசிக்கு எப்படி மூன்றாம் இடத்துலேருந்து நான்காம் இடத்துக்கு அர்த்தாஷ்டம சனியாக போகிறார் இப்போது இந்த ரெண்டு ராசிக்குமே நட்பு கிரகம் தான் சனீஸ்வர பகவான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நம்ம சந்தேகப்படணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அப்பேற்பட்ட இந்த ரிஷப ராசிக்கு அது எப்படிப்பட்ட ராசி ரிஷபம் என்றால் என்ன முன்கோபம் உடையது எதனால் அந்த ராசியில் சூரியனுடைய கார்த்திகை நட்சத்திரமும் இருக்குது தான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ராசி தன்னை அழகுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய ராசி அவங்களுக்கு வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ஈஸியாக அமைஞ்சிடும் நூறு பேர் நின்றாலும் அவங்க மட்டும் தனியாக தெரியணும் தன்னோட அழகை அழகாக வச்சுக்கணும் நம்ம உடம்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அது அது ஒரு கண்ணோட்டமாக காட்டணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப ஆர்வம் அவங்களுக்கு இருக்கும் ரிஷபராசிக்கு அது ரிஷபத்துக்கே உரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா சுக்கரம் எப்போவுமே தன்னை அழகாக காட்டிக்கும் அழகுபடுத்திக்கும் அதில் சந்தேகம் இல்லை இந்த சந்திரனுடைய ரோகிணி நட்சத்திரம் அங்கே இருக்கு பாருங்க அது என்ன செய்யும் ஒரு விஷயத்தை பெருசாக மெருகூட்டி பேசும் இந்த சூரியனுடைய கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ரிஷபத்தில் பிறந்தவங்க தன்னை அழகுபடுத்திக்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை தான்கிற ஒரு ஆணவத்தில் ஒரு இதில் கொஞ்சம் கோபப்பட்டு பேசக்கூடியவங்க அதிகார துறையாக இருக்கக்கூடியவங்க ஆனால் இந்த ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா கோபம் முணுக்குன்னு வரும் தனக்கு வேண்டிய ஒரு பொருள் வேணும்னு கேட்பாங்க வாங்கி கொடுக்கலன்னா உடனே பிரச்சனை வந்துடும் இதனால தான் நஷ்டமாக போச்சா இது தான் இது கூட வாங்க எனக்கு தகுதி இல்லையா இது கூட வாங்க கூடாதா அப்படின்னு அதுவே ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வருவாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு வேண்டிய அத்தனை பொருளாதாரம் பொருள் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் ரோகிணிக்கு அது கிருஷ்ணர் பிறந்த ராசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதர்மத்தை தட்டி கேட்கும் ராசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோகினி அவதாரம் எடுத்த ராசின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கண்ணன் பிறந்த ராசி அப்படின்னு சொல்கிறத விட அந்த நட்சத்திரம் அவர்களை மெருகூட்டி காட்டும் அவர்கள் தங்களை மெருகூட்டி கொள்வார்கள் தங்களை யாராவது குறை பேசுனா பொறுக்காது அவ்வளவுதான் அப்புறம் நமக்கு எஜிட்டு தான் தெரியணும் இன்னொரு விஷயம் அதில் தான் மிருகசீரிசை நட்சத்திரமும் இருக்குது அந்த முணுக்கணும் கோபம் வர்றதுக்கான காரணமும் அதுதான் செவ்வாயினுடைய ஆதிக்கமும் அந்த ராசியில் இருக்குது கோபம் படார்னு வரும் சடார்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அது அம்மா வரந்தாலும் அப்பா வரந்தாலும் யார் மேலே வேணாலும் கோவப்படுவாங்க இவங்களுக்கு இரண்டாம் இடத்தினுடைய அதிபதி புதனாக வருவதுனால சில விஷயங்களில் இட்டு கட்டி பேசக்கூடிய பக்குவம் உண்டு புதன் உங்களுக்கு தெரியும் சில விஷயத்த எந்த கிரகத்தோட யாரோட சேர்றாரோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு இட்டு கட்டி பேசிட்டு போயிருவார் அதான் அவர் புதனோட வேலை அதையும் இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களை செய்ய செய்யும் இன்னொரு விஷயம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சீக்கிரட்டான விஷயம் அதில் பாருங்க இந்த ரிஷபராசி சுக்கரனுடைய ராசி துளா ராசியும் சுக்கரனுடைய ராசி இங்கே ரிஷபராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதியாக வருவதும் செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதியாக வருவதும் செவ்வாய் இங்கே ஒரு பெரிய ப முக்கியமான பாயிண்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஆமாம் அந் இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இதை நாங்கள் யாரும் தவறாக நினச்சிக்கக்கூடாதுங்கிற கணத்தை சொல்ல வரேன் இதில் 
இந்த துலாமில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மூணாச்சு நாலாவது ராசி மகரம் அஞ்சாவது ராசி கும்பம் ஆறாவது ராசி மீனம் ஏழாவது ராசி மேசம் அப்போ செவ்வாய் தான் இவர்களுக்கு ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதி இங்கே ரிஷபத்துக்கு பாருங்க ரிஷபம் ஒன்று மிதுனம் ரெண்டு கடகம் மூணு சிம்மம் நாலு கன்னி அஞ்சு துலாம் ஆறு விருச்சிகம் ஏழு இந்த ரெண்டு ராசிக்குமே சுக்கரனுடைய ரெண்டு ராசிக்குமே ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதியாக வருவது செவ்வாயாக இருப்பதனால சொல்லுவாங்க இந்த ரிஷப ராசிக்கு சில வழக்க போக்கில் சொல்கிறது உண்டு ஜோதிடர்கள் எல்லாருமே துலாமுக்கும் ரிஷபத்துக்கும் இருதார யோகம் உண்டு இது எதற்காக சொல்லி வச்சாங்க இந்த இரண்டு ராசிக்குமே செவ்வாய் தான் ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதியாக வருகிறார் செவ்வாய்க்கு பேர் என்ன வீம்புக்காரன் பிடிவாதக்காரன் முரண்டு பிடிச்சவன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா நினச்சதை சாதிக்காமல் விடாத அமைப்பில் உள்ள கிரகம் செவ்வாய் இதை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் சின்ன வயசில் திருமணம் பண்ணி வச்சா இவங்களுடைய பேச்சுக்கும் ஏன்னா இப்போ சுக்கரனுக்கும் செவ்வாய்க்குமே பகை அப்போ இப்போ இந்த ரிஷப ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதி செவ்வாயாக இருப்பதுனாலேயும் கொஞ்சம் கோபம் பிடிவாதம் உள்ளவங்களாக தான் கணவன் மனைவி அமைவாங்க அப்போ கணவன் மனைவிகிட்ட விட்டு கொடுத்து போனால் மட்டும்தான் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் துலாராசிக்கும் அப்படி தான் ஏன்னா இப்போ இங்கே ரிஷப ராசிக்காவது இரண்டாம் இடத்துடைய அதிபதி புதன் இடத்துக்கு தகுந்தபடி பேசி கொஞ்சம் சமாளிக்க முடியும் இங்கே துலாம் ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் இடத்துடைய அதிபதியே செவ்வா போட்டுக்கு போடு அப்படிங்கிற போது வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இந்த துலாராசியில் பிறக்கிறவங்களுக்கு கணவன் மனைவி பிரச்சனைங்கிறது சாதாரணம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பொறுமை முக்கியம் இவங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையிலுமே கணவன் மனைவி பிரச்சனை இருக்கும் சின்ன வயசில் அப்புறம் பிள்ளைகள் குழந்தைகள் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனை படிப்படியாக சரியாகிடும் அப்போ இந்த ரெண்டு ராசிக்காரங்களும் இதை என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து வாழ பழகிக்கணும் அப்போ துலாமுக்கும் விருச்சிகத்துக்கும் செவ்வாயே வருவதனால அடிக்கடி இவர்கள் முருகப்பெருமானை கும்பிட்டால் வாழ்க்கை துணை சிறப்பாக அமையும் நல்ல வாழ்க்கை அமையும் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழக்கூடிய அமைப்பை கண்டிப்பாக இந்த துலாமுக்கும் விருச்சிகத்துக்கும் ஏற்படுத்தி தந்துடும் துலாமுக்கும் சாரி துலாமுக்கும் மேசத்துக்கு ரிஷபத்துக்கும் ஏன்னா ரிஷபத்துக்கும் துலா நம்ம துலாமுக்கு தான் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டுமே சுக்கருடைய ராசி இல்லையா அதுக்காக இவர்களுக்கு சனியினுடைய தாக்கம் இந்த ஆண்டு எந்த கடுமையையும் செய்யாது பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனால் இந்த துலாமுக்கு மூணில் போய் குரு இருக்கார் ரிஷபத்துக்கு குரு எட்டில் மறைகிறார் அஷ்டம குரு அதனால் சின்ன சின்ன உடல்நல பாதிப்புகள் வரும் பெருசாக வராது அஷ்டம சனியினுடைய தாக்கம் உங்களுக்கு முழுசாக இந்த மாதம் டிசம்பரில் விளையிறது அதனால் அதை பற்றி உங்களுக்கு பயம் தேவையில்லை ஒவ்வொரு இதற்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி பெருசாக போடுவாங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ரிஷபம் துலாம் இவர்களுக்கு அந்த ராசியினுடைய அதிபதியை இனிப்பு அப்படிங்கிறதுனால சுகர் சம்மந்தப்பட்டது கொஞ்சம் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு சுகர் சம்மந்தப்பட்ட தாக்குதல் இருக்கும் சுகர் சம்மந்தப்பட்ட நோய் இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு ஆறாம் இடத்தினுடைய அதிபதியை பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரம் தான் லக்னாதிபதியும் சுக்கரன் தான் அப்போ இவர்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடியவரும் சுக்கரன் தான் வியாதியை தரக்கூடியவரும் சுக்கரன் தான் அப்போ சுக்கரன் சம்மந்தப்பட்ட நீர் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது வந்து சர்க்கரை சுகரு அல்லது நீர் அந்த நரம்பு சம்மந்தப்பட்டங்களை கால்கை வீங்கிக்கிறது கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மூத்திர பைகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதையெல்லாம் கூட அவர் தருவார் அதில் பிறப்பு ஜாதகத்தில் சுக்கரன் பலமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பயம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கணுங்கிற தேவையும் இல்லை பிரப்பு ஜாதகத்தில் சுக்கரன் பலமாக இருக்காரா பயம் இல்லை அப்போ இ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளை நமக்கு தரக்கூடிய நிலையில் இருப்பார் இப்போ இவர் வந்து சூரியன் ச சந்திரனோடையோ அல்லது ராகு கேதுவோடையோ சேர்ந்து மறைஞ்சிருந்தாருனா கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை கண் வழி வரும் கண்ணில் கண்ணாடி போடக்கூடிய வாய்ப்புகள் தருவார் அந்த அமைப்புகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் இந்த ராசி நட்சத்திரங்களுக்கு கண்டிப்பாக தரும் அப்போ அதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் குறு எட்டில் போய் மறைஞ்சதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்புகள் இல்லை பயப்பட வேண்டியது அவசியம் இல்லை அஷ்டம குரு நம்ம முக்கியமான சுப காரியங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுல கொஞ்சம் தடைகள் ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் அவர் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்குது அதை பற்றி ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து துலாம் ராசிக்கு எட்டில் மறைஞ்சாலும் வந்து சாரி மேசம் ரிஷப ராசிக்கு எட்டில் மறைஞ்சாலும் அவர் வந்து ரெண்டாம் இடத்தையும் ரிஷப ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்தையும் பார்வை செய்கிறார் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து நமக்கு 
தனம் வாக்கு கல்வி குடும்பத்தை சரி செய்கிறார் நிம்மதியான தூக்கம் பயண சயன சுகத்தை சரி செய்கிறார் அப்போ அதுவே ஒரு பெரிய சிறப்பு தானே அதனால் அந்த குறிப்பேற்சி சின்னால் ஒரு பயமும் கிடையாது நம்ம அதனால் அவர் பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது எட்டாம் இடத்துல போய் இருக்கார் அஷ்டம குரு அவ்வளோதான் சின்ன சின்ன நோய் நொடிகள் சில சுபகாரியங்களில் கொஞ்சம் லேட்டாக பிக்கப் ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி துலாமுக்கு மூணில் போயிருக்காரு அது நம்ம ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருடைய பார்வைகளே அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அவர் பார்வை செய்கிறார் அப்படின்னா துலாமுக்கு நேர எட்டாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் அவருக்கு மிகப்பெரிய கடுமையான யாதிகளோ பெரிய அஷ்டம் தாக்கத்தை தரக்கூடிய பிரச்சனைகளையோ கண்டிப்பாக தரமாட்டார் அதில் ஒன்றும் பயம் இல்லை அதேமாதிரி பத்தாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் துலாம் ராசிக்கு மிகப்பெரிய சிறப்பான ஒரு நிலைகளை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்துவார் அப்போ பன்னிரெண்டாம் இடத்தையும் பார்வை செய்வார் அதனால் பயம் இல்லை அவங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அதை பற்றி கவலைப்படுங்கிற அவசியம் துலா ராசிக்கும் கிடையாது ரிஷபத்துக்கும் மேசத்துக்கும் அடுத்து ரிஷபத்துக்கும் கிடையாது அப்போ ரிஷபமும் துலாமும் சிறப்பான காலகட்டம் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஆனால் சுக்கரன் வந்து எந்த கிரகத்தோடு செய்கிறாரோ அந்த கிரகத்தினுடைய சாரத்தை பொறுத்து அந்த கிரகத்தினுடைய குணாதிசயத்தை பொறுத்து போயிடுவார் விட்டு கொடுத்து போயிடுவார் அல்லது விட்டு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை கொஞ்சம் பின்வாங்கி போயிடுவார் குரு தான் ஸ்ட்ரைட் பார்வடு நான் நேர்மையாக நேர்மையாங்கிற மாதிரி சுக்கரன் அப்படி கிடையாது எந்த கிரகத்தோடு செய்கிறாரோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு அவர் நிலைச்சிட்டு போயிடுவார் அதனால் ஒன்றும் பயம் இல்லை அதனால் ரிஷபம் துலாம் இந்த குறு பயிற்சி சனி பயிற்சி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை தரப்போவது இல்லை இந்த நான்காம் இடத்துல துலாமுக்கு சனி போயிருக்கார் இல்லையா அதனால் துலாம் ராசிக்கு இந்த வீடு இடம் சொத்து சுகம் வண்டி வாகனம் இதில் கொஞ்சம் கவனமாக போகணும் இடம் பொருள் வாங்கும்போது நல்ல டாக்குமெண்ட் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வாங்கணும் ஏன்னா அவர் நாலாம் இடத்துல போய் சனி இருக்கார் இருந்தாலும் துலாமுக்கு ஆட்சி பெற்றிருக்கார் நீங்கள் அதை நம்ம கவனமாக பார்க்கணும் நாலாம் இடத்துடைய அதிபதி நாலில் ஆட்சி பெற்றால் தான் நமக்கு சிறப்பு அப்போ துலாமுக்கு எங்கே போயிருக்காரு நான்காம் இடத்துலேயே போய் ஆட்சி பெறுறார் அப்போ வீடு வாகனம் வண்டி சொத்து சுகம் வாங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவார் வீடு கட்டக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவார் நாலாம் இடத்துடைய அதிபதி நாலில் ஆட்சி பெற்றாலே அதை தான் நமக்கு செய்ய போகிறாரு அதனால் துலாமுக்கும் சிறப்பாக இருக்குது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ரெண்டு ராசிக்கும் சனி பயிற்சி சூப்பர் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நல்லா இருக்குது வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே இங்கே தொடர்ச்சியாக இந்த பதிவுகளை பாருங்கள் ரொம்ப நன்றி உங்களோடு பயணிப்பதில் ராமநாபுரத்திலிருந்து தனசேகரன் தொடர்ச்சியாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் இன்னும் பல ராசிகளை பற்றி இன்னும் சில நிகழ்வுகளை பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் நண்பர்களே நன்றி நன்றி நண்பர்களே வாழ்க வளமுடன் நன்றி